వెల్కమ్ టు వైజా టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అని ఒక వెబ్సైట్ అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేయబడిందండి సో మన నోటిఫికేషన్ సంబంధించి వీడియో వీడియోలు ఏమి ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి వాటి ప్లేలిస్టులు అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటే కూడా మనం ఈ వెబ్సైట్లోని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు వెబ్సైట్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో డీసీ మెషిన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అన్నది ఇది కోర్సు డీసీ మెషిన్స్కి సంబంధించి ఫుల్ కోర్స్ వస్తుందండి మొత్తం మొత్తం మన ఐటీఐ డిప్లొమా ఇంచుమించు ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎటువంటి టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయో ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తామండి ఇన్ కేస్ ఏమైనా మిస్ అయినా మధ్యలో మీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మేము యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే మన ఛానల్ తరపు నుంచి ఆల్రెడీ 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 నెట్వర్క్ థీరీకి సంబంధించి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉందండి మ్యాక్సిమం వీడియోస్ కవర్ చేసాము అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కోర్స్ అయితే మీకు ఇంచుమించు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేయబడినవి మెయిన్ వైల్ మధ్యలో మనం వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మేము వీడియో రూపంలో ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము మీరు సింపుల్గా మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్ మీరు ప్లేలిస్ట్ చూస్తే అందులో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్స్ అని చెప్పి నియర్లీ ఒక ఫార్టీ వీడియోస్ ఎన్నో ఉన్నాయండి ఇంకొక ట్వంటీ వీడియోస్ దాకా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాము కాకపోతే మీరు తీరీ మొత్తం నేర్చుకోండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ డిప్లొమా వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండి అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ డెప్త్ కూడా అందరూ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మన ఐటీ వాళ్ళు కూడా చూడండి మీ సిలబస్ ప్రకారం చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మన సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఈ డీసీ మిషన్ అన్నది మ్యాక్సిమం డీసీ మిషన్కి సంబంధించి మొత్తం సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా మనకి రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూ రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అసలు ఏంటండి బేసిక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ మిషన్ తీసుకోండి ఎనీ మిషన్ ఎనీ మిషన్ మీరు తీసుకుంటే మిషన్ ఏం చేస్తుందండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే మిషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన మ్యాన్ మ్యాన్ యొక్క కెపాసిటీని తగ్గించుకోవడానికి మనం వాడుకుంటాం అంతే కదండి ఒకటి లిఫ్ట్ చేయాలి ఏదైనా ఒక పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ ఉంది దాన్ని లిఫ్ట్ చేయాలి లేదంటే ఒక యాభై కేజీలు యాభై కేజీలు రైస్ బ్యాగ్ ఉంది దాన్ని లిఫ్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేయాలంటే మనం ఒక రైస్ బ్యాగ్ రెండు రైస్ బ్యాగ్ అనేది లిఫ్ట్ చేయగలం అండి సో రోజులో కొన్ని వందల రైస్ బ్యాగ్లు లిఫ్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామండి చిన్న హైడ్రాలిక్ మిషన్ వాడుకొని దాన్ని లిఫ్టింగ్ వాడుకుంటాం అంతే కదండి అది ఒక మిషినే అంటే ఏమవుతుంది మన తాలూకా ఎఫర్ట్ని తగ్గించి దాన్ని వాడుకుంటున్నాం లేదనుకోండి మనమే చేత్తో మొయ్యాలంటే చాలా కష్టం అలా మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అది మన హ్యూమన్ తాలూకా ఎఫర్ట్ని రెడ్యూస్ చేసుకుని మన ప్లేస్లో దాన్ని వాడుకుంటాం అనమాట దాన్ని మనం కంప్లీట్గా హెవీగా వాడుకుంటాం అది ఒక మిషన్ ఏదన్నా సో కమింగ్ టు మన ఎలక్ట్రికల్ మిషన్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ఏం చేస్తుందండి అది ఒకవేళ జనరేటర్ అయింది అనుకోండి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ అది ఒకవేళ జనరేటర్ అయింది అనుకోండి జనరేటర్ అయితే ఏం చేస్తుందండి అది మనకి మెకానికల్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది మెకానికల్ ఇన్పుట్ తీసుకుని మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఇదేంటి జనరేటర్ ఇన్ కేసు మోటార్ అయ్యింది అనుకోండి మోటార్ అయితే ఏం చేస్తుందండి రివర్స్ రివర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది మెకానికల్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటుంది సో ఈ రెండు చూడండి రెండింటిలో కూడా లోపల జరిగే ప్రాసెస్ ఒకటే కాకపోతే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేవి మనకి మారుతున్నాయి సో మనం ఇదే మనం డీసీ గురించి డిస్కస్ చేస్తే డీసీ జనరేటర్ అవుతుంది అలాగే ఇది డీసీ మోటార్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మిషన్స్లో చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే డీసీ మిషన్స్ అనంటే ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మనకి అర్థమైపోతుంది అయితే దీనికన్నా ముందు మీరు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నెట్వర్క్ వీడియోస్ చూసి ఉండాలి ఎందుకంటే ఇందులో మనం యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్వర్క్ థియరమ్స్ ప్రకారమే మనం ఫార్ములాస్ అనేవి రాస్తూ ఉంటామండి సో ఒకసారి నెట్వర్క్ ప్లేలిస్ట్ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే కమింగ్ టు టాపిక్ సో ఏ మిషన్స్ మనం నేర్చుకున్నా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామండి ఫస్ట్ ఫ్యారడేస్ లాస్ నేర్చుకుంటాం అంతే కదండి ఫ్యారడేస్ లాస్ అన్నవి
ఫస్ట్లో ఏంటంటే ఒక కండక్టర్ ఒక కండక్టర్ కండక్టర్ అనేది కండక్టర్ అనేది ఫ్లక్స్ని ఫ్లక్స్ని కట్ చేస్తే అంటే లేదనుకుంటే ఒక కండక్టర్ని తీసుకెళ్ళి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసామో అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా ఫ్లక్స్ని కట్ చేస్తాయి కట్ చేస్తే ఏమవుద్దండి ఈయన అంటే నేను మీకు మీరు తీరీ ఎగ్జామ్కి ఏదైతే రాస్తారో ఆ డెఫినేషన్ పరంగా చెప్పట్లేదండి అర్థమవ్వడం కోసం చెప్తున్నాను మీరు ఎనీ తీరీ బుక్ ఫాలో అయ్యి దాన్ని మీరు నోట్స్లో రాసుకోండి ఓకే కండక్టర్ అన్నది ఒక ఫ్లక్స్ని కట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఆ కండక్టర్లో ఈఎంఎఫ్ అన్నది ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్పారు అయితే డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తే డైరెక్ట్గా ఫ్లక్స్లోని ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కండక్టర్ పెట్టేస్తే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిపోతుంది ఆ రెండింటి మధ్య ఈ కండక్టర్కి కండక్టర్కి ఫ్లక్స్కి ఈ రెండింటి మధ్య ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రిలేటివ్ మోసన్ ఉండాలి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రిలేటివ్ మోషన్ అన్నది ఉండాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఉంటే ఈఎంఎఫ్ అన్నది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దాని ప్రకారం ఆయన ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ డీ ఫైవ్ బై డిటి అని చెప్తారండి ఓకే ఇక్కడ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫెరడెస్ లాస్ ప్రకారం ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీసీ డీసీ జనరేటర్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డీసీ డీసీ జనరేటర్ తీసుకుందాం సో జనరేటర్లో మనకి ఏమేమి ఫిండ్ చేయాలంటే ఏం కావాలండి ఫస్ట్ కండక్టర్ కావాలి రెండోది ఫ్లక్స్ కావాలి సో మనకి రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఉండాలి అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ మనకి కండక్టర్ ఆల్రెడీ ఫిజికల్గా ఉంటుంది ఓకే కండక్టర్ తీసుకున్నాం ఫ్లక్స్ కావాలి ఫ్లక్స్ ఎలాగో వస్తుందండి మళ్ళీ డిపెండ్ అప్ అని మనకి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అంటే మనకి సో ఫ్లక్స్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి మనకి ఫ్లక్స్ కావాలి ఫ్లక్స్ కావాలంటే ఏమి ఉండాలి ఎగైన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉండాలి అలాగే కండక్టర్ కావాలంటే కండక్టర్ కావాలంటే కండక్టివ్ మెటీరియల్ ఉండాలి అంతే కదండి గుడ్ కండక్టర్ లేదనుకుంటే లేదు అనుకుంటే మనకి గుడ్ గుడ్ కండక్టర్ ఉండాలి ఓకే గుడ్ కండక్టర్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చుంటే కొద్దిగా బోర్ కొట్టేస్తుందండి మన వీడియో చూసిన వాళ్ళు బేసిక్ నుంచి కూడా మీకు ఏ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ విధంగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో ఓపిక్గా వినండి వీడియోలు ఎంత ఎక్కువైందనో లేదనుకుంటే స్లోగా వెళ్తుందనో మీకు అనిపిస్తే మీరు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూసుకోండి మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఐటీఐ డిప్లొమా వాళ్ళు మెయిన్ అది కూడా అది కూడా ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా చూడండి డిప్లొమా స్టూడెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చూ చదువుకుని ఒక్కసారి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వెళ్ళిపోతారు సో అటువంటి వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుందండి సో అటువంటి వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని మనం వీడియోస్ చేస్తున్నాము సో ఈ వీడియో వింటే మీరు ఇంకెటువంటి కోచింగ్ సెంటర్లకు కూడా వెళ్ళ అవసరం లేదండి ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మన ఛానల్ తాలూకా మెయిన్ మోటో అది కదండి ఎవరైతే కోచింగ్ సెంటర్ ఫీజుని అఫోర్డ్ చేయలేరో వాళ్ళ కోసం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి ఒక బుక్ కూడా రిలీజ్ చేశాను కదండి అది అమెజాన్లో ఉంది మీరు అక్కడ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ సో సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేయండి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కావాలి కండక్టర్ కావాలి కండక్టర్ అంటే కండక్టర్ మెటీరియల్ మనం తెచ్చుకుంటాం సో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్లక్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ మెటీరియల్ మ్యాగ్నెట్ అయితేనే మనకి ఫ్లక్స్ అనేది వస్తుంది సో టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కాదు కదండి సో మనం ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ రెండోది ఏంటండి పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పారా మ్యాగ్నెటిక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెటీరియల్ సైన్స్లో వస్తాయి మూడోది ఏంటండి మూడోది ఏంటంటే ఫెడరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి మనం వాడే మెటీరియల్ అన్నీ కూడా మిషన్స్లో మనకి ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు డయాక్ రండి డయా డయాక్ వస్తే డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఏంటంటే డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిపల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఆ మెటీరియల్ మనం మ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తే మనకి ఫీల్డ్ రాదండి అంటే సపోర్ట్ చేయదు 
అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్సులేటర్ లాగా అనమాట మన ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో చూడండి కండక్టర్ వాడతాం కదా కాపర్ కానీ అల్యూమినియం కానీ సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అది కాకుండా మనం రబ్బర్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ వాడే అనుకోండి అందులో కరెంట్ పాస్ చేయదు కదా అలాగే ఈ డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి మనకి సపోర్ట్ చేయదు అనమాట అంటే ఎలో చేయదు రిపల్ చేస్తుంది ఎలో చేయదు అండి అలాగే పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ వచ్చేసరికి మనకి లైట్గా ఎలో చేస్తుంది అంటే ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ ట్రిపల్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు రిపల్ చేస్తుంది అండి బట్ ఆల్సో మ్యాగ్నటైజ్ పార్సిలీ అంటే లైట్గా కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి కోడ్ సౌండ్ సో మరి అవ్వద్దు సో పార్సియల్గా మ్యాగ్నటైజ్ అనేది అవుతుంది అనమాట అదే ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ వచ్చేసరికి ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ అనేసరికి నథింగ్ బట్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో అది ఒక కండక్టర్ లాగా అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ ఇట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ అంటే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది అండి ఇట్ సపోర్ట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ కండక్టర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండి అయితే మీరు ఏ ఒక్క పీస్ తీసుకున్న ఏదైనా ఒక ఐరన్ పీస్ తీసుకోండి ఐరన్ పీస్ తీసుకోండి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏం చేస్తుంది అండి విచ్ అట్రాక్ట్స్ ఐరన్ అంతే కదా సో నార్మల్గా ఒక ఒక పీస్ తీసుకుంటే ఈ పీస్ ఎలాగుంటుందండి చిన్న చిన్న ఈ చిన్న చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్స్ అంటారు వీటి తాలూకు సముదాయమే కదండి మనకి ఇలా చిన్న 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 పీసులని కనుక్కుంటే మనకు ఒక సాలిడ్ పీస్ అని వస్తుంది అదే జనరల్గా ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ డొమైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయండి ఈ డొమైన్ అన్నీ కూడా ఒకలాగా ఉండవు అనమాట ఒకటి ఈ డైరెక్షన్ ఒకటి ఈ డైరెక్షన్ ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది అలాగా చంద్రం అందరికి ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయలేనప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నాట్ అప్లైడ్ అంటే ఆ పీస్కి మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయలేనప్పుడు ఇలా చంద్ర వందరికి ఉంటాయండి అయితే మనం ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ అప్లై చేసామో ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఒక డైరెక్షన్లోకి వచ్చేస్తాయి ఫెడరల్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్లో అన్నీ ఒక డైరెక్షన్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇలాగా అన్నీ ఒక డైరెక్షన్లోకి వచ్చేస్తాయండి సో ఒక డైరెక్షన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇలాగ మనకి డైరెక్షన్స్ ఎలాగ వస్తాయి సో ఇది నార్త్ పోలు ఇది సౌత్ పోలు అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు విత్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అనమాట సో ఇది బ్రీఫ్గా మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోసం ఏమని ఇస్తాడంటే డయా ఫారా ఫెర్రో డయా అంటే ఇన్సులేటింగ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్లో ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ కింద ఫారా అంటే అది ఇన్ బిట్వీన్ అంటే లైట్గా అలో చేస్తుంది ఫెర్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గుడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఇది కొద్దిగా సింపుల్గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ గురించి చిన్న డిస్కషన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మీరు ఇంకోటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ మీరు తీసుకుంటే ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ మీరు తీసుకుంటే ప్లగ్స్ ప్లగ్స్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అండి ఒక ఎన్ నుంచి ఇంకో ఎన్ కదా ట్రావెల్ చేస్తుంది ప్లగ్స్ చూడండి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా ఫ్లక్స్ అవుట్ సైడ్ ఇది అవుట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ తరగతి ఎప్పుడూ కూడా నార్త్ పోల్ నుంచి ఫ్లక్స్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే సౌత్ పోల్కి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ట్రావెల్ అయింది ఓకే సౌత్ పోల్కి ఎండ్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఎక్కడ ఎక్స్టర్నల్గా ఇంటర్నల్గా మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్ అయ్యింది కదండి ఎలాగ అవుట్ అయిపోద్ది ఇన్కమింగ్ లేకుండా అవుట్ కమింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఇంటర్నల్గా అన్నది ఎప్పుడు కూడా సౌత్ నుంచి నార్త్ కాదండి సో ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా నార్త్ టు సౌత్ ట్రావెల్ అవుతే ఫ్లక్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అంటారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఈ ఫ్లక్స్లోనే మనం కండక్టర్ పెట్టేసి మనం మిషన్ మిషన్ కింద వాడుకుంటాం అలాగే ఇంటర్నల్గా మీరు చూస్తే ఇంటర్నల్గా చూస్తే సౌత్ నుంచి నార్త్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన పోల్స్ జనరేషన్లో అసలు ఏది నార్త్ పోలు ఏది సౌత్ పోలు తెలిసి తెలియాలనుకుంటే మనం ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది కదండి ఫెర్రో ఈ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్కి మనకి మెమోరీ ఉంటుందండి ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్కి మెమోరీ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ మెమోరీ
అయితే మ్యాగ్నటైజ్ తీసేసిన ఫ్లక్స్ జీరో అవ్వదు సమ్ ఇంటర్నల్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది అనమాట సమ్ ఇంటర్నల్ ఫ్లక్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇందుకే దీన్ని మెమోరీ ఎలిమెంట్ అన్నాను ఈ ఇంటర్నల్ ఫ్లక్స్ని మనం ఏమంటామంటే రెసిడ్యుల్ ఫ్లక్స్ అంటారు సో ఈ మెమోరీ అనేది ఎలాగ ఉంటుందంటే మీకు ఇది ఇస్టరేసిస్ లూప్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుందండి ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు సింపుల్గా చెప్తా అని చూడండి ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఫ్లక్స్ వై యాక్సిస్ మీద ఫ్లక్స్ ఫైవ్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ మీకు మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంటు ఐ తీసుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే కరెంటు నేను పెంచుకుంటూ వెళ్ళానో అది ఏమవుద్దండి లీనియర్గా ఫస్ట్ అనేది లీనియర్గా ఫ్లక్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందండి అప్ టు సటన్ పాయింట్ ఈ సటన్ పాయింట్ వచ్చి మీరు కరెంట్ పెంచిన ఫ్లక్స్ పెరగదండి ఫ్లక్స్ అలాగా సాచురేషన్ తెలిపోద్ది దీన్ని సాచురేషన్ అంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైలీ మీకు ఎఫస్ట్ రెండు దోశలు అనుకోండి రెండు ఈజీగా తింటారు మూడు పెడితే నాలుగు పెడితే ఏం చేస్తారండి తినగలరా అక్కడ మీకు సాచురేషన్కి రీచ్ అయిపోతారు దాన్నే సాచురేషన్ అంటారు సో ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అయితే నేను ఏం చేశానంటే ఇదే కరెంట్ని అదే విధంగా రివర్స్లో తగ్గించుకుంటూ వచ్చాను అనుకోండి మళ్ళీ మనకి యాక్చువల్ కరువు కరువు ఎలా రావాలి తగ్గించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు కరువు అనేది ఎలా రావాలి కదా ఇలా జీరోకి వచ్చేది కానీ అలా రాదండి అలా రాకుండా మనకి కరువు ఎలాగ వస్తుంది అంటే ఇలాగా ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట అంటే చూడండి కరెంట్ జీరో చేసిన సమ్ ఫ్లక్స్ ఉంది ఈ ఫ్లక్స్ని మనం రెసిడ్యుయల్ రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ అంటారనమాట ఇది ఇదే మెమోరీ ఎలిమెంట్ మెమోరీ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఫెర్రో మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్లో మనం ఫస్ట్ మ్యాగ్నటైజ్ చేసాము కరెంట్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాము అది మ్యాగ్నటైజ్ అయ్యింది కాకపోతే కరెంట్ జీరో చేసినా కానీ సమ్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మనం మెమోరీ అది మనకి స్టోరేజ్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే వితౌట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ కూడా మనకి కొద్దిగా స్టోరేజ్లో ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మెయిన్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి అండి మనం ఇందులో టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ గురించి చూసాము అలాగే షెడ్యూల్ ఫ్లక్స్ అండ్ డేట్ చూసాము నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో దీన్ని కంటిన్యూషన్ చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కోర్స్ మొత్తం వస్తుందని వరీ అవ్వద్దు సో ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి వచ్చిన బుక్ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో దొరుకుతుంది అమెజాన్ నుంచి పర్చేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ తాలూకా అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మన వైజాగ్ టెక్ హబ్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్లో ఉంటాయండి మీరు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డీసీ మిషన్స్లో వీడియో లెక్చర్ వన్ అండి వీడియో లెక్చర్ టూ మీకు కమింగ్ వీడియోలో వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో